est fortement attaqué par les, par les liquides ioniques aussi. Donc en fait, on pourrait euh, avoir un effet, euh, là c'est d'ajouter un, un liquide ionique qui peut catalyser aussi euh, la dégradation de la matrice euh, pétrosourcée. Okay, Parce qu'on sait que certains peuvent couper les chaînes, donc ça peut faciliter comme ça la dégradation du polymère. Ok. Parce que moi, je me suis dit qu'une fois les fibres sont assimilées par les bactéries, donc ce qui se passe pour la matrice, certainement, il va s'effriter. Alors, dans ce cas-là, on, on la rend encore plus, euh, plus difficile à, à gérer, plus difficile à, par la suite euh, à récupérer dans la nature. Autant oui. la laisser telle qu'elle était au départ. Oui, mmh, tout à fait. Voilà. Mmh. La, la deuxième oui, question, oui. est-ce qu'on peut dire qu'un composite un composite à base toujours d'une matrice d'origine fossile et d'une fibre euh, végétale, est-ce qu'on peut l'appeler biocomposite Biocomposite C'est un problème de concept. Oui, tout à fait. Euh, non, pour moi, euh, si la matrice elle est pétrosourcée, ça, ça, ça dépend après si c'est euh, un polymère qui est biodégradable. Par exemple, si on prend le PBAT, il n'est pas biosourcé, mais il est biodégradable. Donc, tout dépend ce qu'on met derrière la, la terminaison bio. Donc, tout dépend de la nature de la matrice plutôt. Et ça n'a rien à, à voir fait, avec... Tout à fait, tout à fait, oui. Ok, merci. Merci, Amar. Question, s'il vous plaît. C'était clair. Tout est clair. <rire> eh bien, merci, merci, Yannick. Donc, nous Merci passer, à vous. Voilà, nous allons passer au, au, donc, aux communications orales. Voilà. Merci. Merci. Madame.